Jurassic World Survival könnte schon bald vorbei sein. Wird das Spiel jetzt gecancelt, ja oder nein? Wir hören mal rein. Es hat sich gereimt. Und damit fangen wir jetzt an, uns mal die Info reinzuziehen. Ich will nur ganz kurz anmerken, wenn ich sowas machen würde, wie das Intro als mein Intro benutzen, hätte ich auf jeden Fall direkt schon mal einen Strike drin. Meine laufen übrigens bald ab. Hello ladies and gentlemen and welcome back to another Jurassic Park Survival video. A topic that's gone quite absent here on the channel as we eagerly await some more news to come from the video game. Well finally, today's the day. At the time of recording this on February 29th 2024, it seems as though we finally have some more news to cover, however, not the news we were expecting unfortunately. While we were hoping for something positive to report on this video game like a new trailer or an announcement date or just something, unfortunately we have some new details that seem as though makes it come across as if Jurassic Park Survivors production could be in deep trouble. So if you're ready to hear the latest news of Jurassic Park Survival, make sure you're sat back, like the video and have some snacks as we delve deeper into the production issues of this video game. Don't forget Ooh. Bin ich jetzt noch mal ein bisschen mehr gespannt. Was ist denn das jetzt hier? G-Fuel. Energy, Energy Formula. Ich bin ja nicht so der größte Fan von Energy Drinks. Und ich weiß, ich habe mal ganz kurz für Holy Werbung gemacht. Hat aber auch nicht allzu lange gedauert. Ähm. Um, Forget to also use code SWERVE at checkout on. Wir gucken es aber trotzdem. Ich finde es immer so eine Respektsache. Auch wenn man sich schon fremden Content anschaut, dann eben auch die Werbung mitzunehmen. Das ist irgendwie. Das ist irgendwie so eine Höflichkeitssache. G-Fuel for 20% off your products. As we have recently been swamped with the news of Jurassic... <lacht> Zu dem Short komme ich gleich noch. Das ist eine witzige Geschichte. Jurassic 7 coming out practically every other day now, it's nice to be talking about something else for a change. Especially with the build-up and anticipation for the next Jurassic World Chaos Theory trailer expected to come soon. So that Aha. will be our next addiction once it does come out. However... Jurassic fans have been eaten good lately with everything we know so far, including the announcement of Jurassic Park Survival. But what is Jurassic Park Survival? Well, if you happen to have been living under a rock for the last three to four months, Jurassic Park Survival got announced back in December 8th of 2023, and with it came an incredible CGI trailer. Is Jurassic World Survival eigentlich auch mit der Unreal Engine gemacht worden? Weiß das jemand von euch? And a little glimpse of gameplay from the video game. Set during the day after the events of the Jurassic Park movie, it's a refreshing revival to the park era of this franchise that's come at the most perfect time. A game like this has been in development multiple times, and I do mean multiple times, over the last 20 years. Und können wir die alle noch aufzählen? Um, Jurassic Park Trespasser war auf jeden Fall. Obwohl, das kam ja raus, ne? Es kam raus, aber halt nicht so, wie es hätte rauskommen sollen. Das allererste Jurassic World Spiel, wo wir uns hier mal den Teaser angeschaut hatten. Ähm, Jurassic World, für die es nicht wissen, sollte ursprünglich eigentlich nur ein Spiel werden. Das Jurassic Park fortsetzt. Es sollte erst kein Film werden. Und da gab es schon einen Teaser dann dazu. Und die haben schon angefangen, dieses Spiel zu produzieren. Und dann hat auf einmal Universal gesagt, ey, wir machen jetzt doch einen Film darüber. Und dann wurde das Spiel wieder eingestampft. Und traurigerweise ist das derselbe Typ gewesen, der auch Trespasser nicht beenden durfte. Ja, Trespasser kam raus, aber das Spiel war ja nicht fertig. Das, er hat ja selber auch gesagt, da war eigentlich noch sehr viel, ähm, sehr viel, was man noch hätte dran arbeiten können. Der Mann, wenn der auch jetzt hier an dem Spiel beteiligt ist, und das wird dann abgesagt, das Spiel, dann wird er depressiv. Dann hat er keinen Bock mehr. Verständlich. Yes. We had Jurassic Park 3 Survival initially, then we had rumors of another survival game in the early 10s, then we finalized that decade off with Jurassic World Survivor being cancelled back in 2019. But finally, we have a trailer and an official announcement for Jurassic Park Survival, which surely means it's happening, right? Well, let's just hold on to our horses for now. Jurassic Park Survival is being produced by a video game company called Saber Interactive, a video game company that's released games such as Dakar Desert Rally, the first Mortal Kombat, 
and even was involved with Halo Online. So it sind die gar nicht so klein. It's safe to say that these guys have been around for quite a while. In more recent times, they've acquired the rights to some big names, such as a remake to Star Wars Knights of the Old Republic and even Warhammer. And they're expecting to make these games based on these IPs within. Okay. Also, die machen anscheinend doch nicht nur ein Game. Sie machen wohl aktuell mehrere. Genau, Knights of the Old Republic soll ein Remake bekommen. Wie auch immer das braucht. Keine Ahnung. Ich habe das Spiel früher mal ein bisschen gezockt. Ist das was, wovon man unbedingt ein Remake braucht? Scheinbar schon. Ähm, dann ist es wieder eine andere Nummer. Wenn die wirklich noch an mehreren Spielen arbeiten, aber ich bleib dabei, dass die das Jurassic Park Spiel zuallererst beenden, weil das Ding schon fast fertig ist. Ja, bleib ich dabei. In this decade. And now you can add Jurassic Park to that list. So Saber have been playing around with some big names lately and have had many fans across multiple fandoms very excited. The future seems bright for them, right? So what's actually happening here? What's the problem? Well, unfortunately for Embracer Group, the parent organization for Saber Interactive, a deal with another game company fell through last year, ultimately leading to the letting go of multiple subsidiaries and employees across their ownership to save money, moving their $2 billion worth of debt down to $1.5 billion. So they haven't gotten anywhere near completely wiping out that $2 billion that they owe quite yet, despite all of their attempts to cut costs. So of course, to keep afloat and to keep trying to... Dann wird da aber auf jeden Fall schon ein Deal sein, wenn das aus Kostengründen jetzt passiert ist. Du sagst ja nicht einfach sowas von wegen, ja, aus Kostengründen will ich jetzt quasi ähm, das Spiel nicht abgeben, sondern quasi teilen mit einer anderen Firma, nur um dann das Spiel zu canceln. Das macht ja gar keinen Sinn. Das wird kommen. Das wird kommen, glaubt's mir. Remove their debts. They recently announced that they'll be selling some of their studios that they own. One of which includes Saber Interactive. Ah, yes, okay. Earlier today, a recent article on Bloomberg was published that gave us a little insight into what this means specifically for Saber Interactive, and here is what was said in the article. Swedish gaming company Embracer Group AB will sell one of its largest subsidiaries, Saber Interactive, to a group of private investors in a deal worth up to 500 million US dollars, which means that Saber will become a privately owned company with around 3,500 employees. However, they oh, do in fact okay. confirm yeah. here that the company plans to continue developing a remake of Star Wars The Knights of the Old Republic, confirming that that is definitely one game that they're making sure that they'll release. The deal will be one of... Aber ich verstehe halt das Argument nicht, dass man automatisch davon ausgeht, dass die jetzt das Jurassic Park Spiel canceln, nur weil die noch nebenbei was anderes machen. Also wisst ihr, wie viele Spiele parallel produziert werden? Ich meine, Resident Evil 3 Remake war es, glaube ich, gewesen, wurde parallel schon gemacht, während die an Resident Evil 2 noch gesessen haben. Was sich auch irgendwo angeboten hat, wegen der, wegen der Stadt in demselben Setting jetzt, ja, aber trotz allem... Embrace's largest moves yet in an ongoing cost-cutting initiative that has seen the company lay off employees and shutter studios around the world over the past year. Unfortunately, both Saber and Embracer declined to comment on this information, but back in 2020, Embracer actually purchased Saber for $525 million. So why are they suddenly panicking? Well, over the past year, as interest rates soared and a $2 billion partnership with a gaming group backed by the Saudi Arabia Sovereign Wealth Fund actually fell through, which meant that Embracer had been shedding costs since then. So just to recap from what we just read, what do we know that is confirmed from this article? Well, it's clear that the Embracer Group will be making a $25 million loss on the purchase and sale of Saber. Saber Interactive is set to become privately owned and the Star Wars video game is confirmed to continue to remain in active development. Ja, ist trotzdem kein Grund, finde ich. Glaubt da immer noch nicht dran, dass es gecancelt wird, deswegen. But that's it. That's literally it. As far as confirmation wise goes. Er sagt ja sogar selber gerade, das ist alles, was wir bisher wissen. Es gibt nicht mehr Informationen, die in Richtung von das Spiel wird gecancelt äh, gehen. Wir wissen sonst gar nichts. Of this deal. Nothing about Jurassic Park survival, nothing about the other games, nothing about whether or not it's still going ahead. 
Now, when I was in Romania earlier this year, I saw some flyers and posters around the airport stating that Jurassic Park Survival is releasing in December of 2024. Some Central European websites also listed on their websites a December 2024 release date as well, so it's clear that they are in somewhat far enough development to start preparing ahead for a release date announcement. Er sagt dasselbe wie ich einfach. <lacht> Finde ich geil. Ja, ey, vielleicht bleiben die sogar beim, beim, beim Release-Datum von, äh, von Dezember 2024. Das, ey, warum nicht? Vielleicht sind sie auch einfach schon fertig damit, so gut wie. Dass da noch ein paar Texturen vielleicht überarbeitet werden müssen. Wenn das Spiel aber an sich jetzt fertig ist mit Story, allem drum und dran, das lässt sich auch schon ganz gut spielen. Und die Texturen müssen eben noch angepasst werden. Und so Kleinkram. Das ist auf jeden Fall machbar. So what's the actual concern here? Well, with the sale of a company comes inconsistencies and issues. And seeing as we don't know what's happening and given our luck as Jurassic fans, there's actually a very good chance now that Jurassic Park Survival might never see the light of day. So, of course, based off history, it is fair enough for us to be worried about the development of Jurassic Park Survival. The video game industry is struggling as well, as multiple companies have laid off tons of workers across the globe, no matter whether it's a small or large company. So it's all looking like a disaster right now, and we fear for what's to come for the video games. And more specifically, for Jurassic Park Survival, as history taught us well, and from what we can see, it just seems unlikely that Jurassic Park Survival will be able to avoid all of this. It's going to enter development hell and possibly even be shelved. Who knows? But what is wäre einfach so schade, wenn das wirklich gecancelt werden würde. Ja, da könnte man einfach, da würde ja nie wieder jemand sich trauen, nochmal so ein Spiel zu machen. Da könnten wir jetzt wieder erstmal zehn Jahre lang warten, bis da wieder mal irgendwas angekündigt wird. Gerade ein Jurassic Park Spiel einfach auf der Isla Nubla. Das darf jetzt, das, das muss passieren. Kennst du einen Film? Was kennst du den Film? Lass mich lesen, warte mal. Caprona von früher? Nee, kenn ich nicht. Some positives to try and keep our spirits high. As you guys know, I love to be positive here on the channel and as much as I can be. But this topic, oh man, it's tough to find some positives. Well, when the game got announced, the community managers reached out publicly for some creators to reach out to them in order to be able to cover the video game. Typically, when this occurs, it means that they are lining up a creator shortlist to potentially have early access to cover the games as a marketing strategy that's proven to work. We see this with Jurassic World Evolution 2. And so, this should mean that internally, they all have a release date in mind for the video game and that its first playable version shouldn't be too far away. As a guess on my own behalf, I... Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht sogar vorher noch sowas wie eine Demo bekommen könnte. Hätte ich ja Bock drauf. Wenn vorher noch so eine Demo rauskommt und dann, ähm... Wir reden über Jurassic World... Nee, Jurassic Park Survival. Das Spiel ist ja so ein bisschen auf der Kippe aktuell, weil, ähm... Die aktuellen Produzenten ähm, die aktuelle Firma, die ist mit anderen Spielen noch beschäftigt. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das ein Grund ist, das Spiel jetzt nicht fertigzustellen. Auf gar keinen Fall. I'd say at least the earliest of approximately six months time. So maybe around June or July, we might have the first playable version. So that's one positive. Another would be the anticipation from the fans. We haven't exactly been quiet online about wanting a game like this for a long while now. And the support for survival was absolutely crazy good from both the older and newer generations. Yep, so I am sure that Universal would want to cash in on all of this and get this game out no matter what. Whether that's swapping studios or something, I don't know. But they'll try to get this game out to the. Ja, stimmt. Das darf man aber halt auch nicht vergessen, dass egal was gerade mit diesen mit den produzierenden Firmen gerade los ist, um, Universal steckt da auch noch dahinter. Wenn Universal sagt, das Ding kommt raus, dann kommt das Ding raus. Und wenn wir euch noch 20 Millionen in den Arsch stecken müssen, dann machen wir das. Republic. It might mean a delay, but that's better than a cancellation, in my opinion. And ich hoffe halt nur, das wird nicht so ein Desaster dann, wie hier ist das Spiel, das rausgekommen ist und eigentlich gar nicht spielbar war. 
in der Zukunft. Cyberpunk, Cyberpunk. Das, das, sowas sollte es halt nicht unbedingt werden. Thirdly, why would there be flyers and posters in Eastern Europe with a release date if they don't plan to at least release the game? I don't know, just seems a bit weird to me. But yeah. Jurassic Park Survival has a completely different meaning now. Its survival now depends on what is happening behind closed doors with the private investor company Universal and Sabre Interactive. It seems more likely that a cancellation is on the cards rather than a delay at the moment, but it isn't impossible for a delay either. But what I would personally say is that its release date of 2024 doesn't seem anywhere close to being somewhat likely anymore unfortunately. We're just kind of left in the dark about this I suppose. Until we know more, we just have to sit and wait for now. But we're Jurassic fans. That's what we do. We're used to it by now. Patience is our number one skill. Yeah. Anyways guys, feel free to voice your concerns and opinions down below to get in discussions on what you think might happen to this video game in the meantime. Don't forget to stay up to date by subscribing to our YouTube channel here on YouTube and checking out our other social media accounts. Ja, abonniert habe ich dich schon. Also, auf jeden Fall auch mal an euch. Kanal abonnieren habt ihr wahrscheinlich aber auch schon gemacht, ne? Mm. Wird safe rauskommen. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das rauskommen wird. Das ist... Das ist so ein bisschen, ich meine, ich hätte das Video genauso rausgebracht. Hätte ich auf jeden Fall noch ein Jurassic-Video rausgebracht, hätte ich auf jeden Fall auch erstmal in den Titel reingeschrieben. Ähm, Jurassic World, äh, Quatsch, Jurassic Park Survival gecancelt. Fragezeichen. Ähm, so, eine, so eine Meldung, die jemanden aufregt, klickt sich natürlich wesentlich besser. Ähm, viele Leute hören sowas auch lieber, weil das so eine aufregende News ist. Oh Gott, bricht jetzt irgendwas da zusammen? Aber an sich haben wir halt einfach kein einziges Indiz dahin, dass das Game jetzt nicht rauskommen sollte. Wie oft es schon sowas gegeben hat, dass irgendwelche, irgendwelche Spiele an andere Studios weitergegeben wurden oder ähnliches und die kamen ja trotzdem raus. Hoffentlich fragt jetzt keiner was für eins, ich habe keine Ahnung, aber das gab es auf jeden Fall schon mal. Deswegen denke ich mal, das kommt raus. Universal, shut up and take my money and finish it. Ja, ich denke auch, dass, es, dass das beendet wird. Ja, so viel auf jeden Fall jetzt noch dazu. Ah, Jurassic Park Survival. Achtung, wir hocken, wir hocken einfach nächstes Jahr. Ähm, nächstes Jahr auch im März hocken wir hier live im Stream und unterhalten uns darüber, dass der Film abgeblasen wurde, dass das Spiel gecancelt wurde. Es gibt nie wieder neuen Jurassic-Content. Jurassic World Dominion, äh, Jurassic World 4 kommt dann raus mit Colin Trevorrow und Michael Bay. Ja. Das wäre auch eine Prognose. Na gut. Dann sind wir jetzt, denke ich mal, hier raus mit den Jurassic News.